ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಸೊ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎರಡು ತಾಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈವಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ವೈವಾಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಜರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈವಾ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯುವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆರಕ್ಕೆ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ ಬಹಳ ರೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ವೈವಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಟು ಈಚ್ ಆನ್ ಎನಿ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ವೈವಾ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ
ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಬೇರಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಮೇ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಂ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎರಡನೇ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ನೀವು ಕಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಅ ನೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ನು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯೂರೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋತೀರಿ ನೈಟ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಆ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗಳು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರರ್ ಬಂದರೆ ಸಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಬೋ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾರೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎರಡು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎರರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಟೈಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಎ ಒನ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ಎಮ್ ಟು ವಿ ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಲಾ